Il Piave non può restare attaccato al mito della prima guerra mondiale che mormora placido al passaggio o, o che grida non passa lo straniero. Il Piave di tutti i giorni, il Piave di tutti gli anni, il Piave della nostra storia è un'altra cosa. È matrice del terreno su cui mettiamo i piedi, sia dei, dei sassi che, dei, che del limo. Quando sdraiamo la schiena su una spiaggia dell'Adriatico, pensiamo che venga dal mare quella sabbia. No, viene dal fiume, viene dal piave, dal tagliamento, viene dal Brenta, dall'altro lato della laguna di Venezia. Ma anche dove costruiamo le nostre strade, dove mettiamo le fondamenta, quasi tutto il terreno è sedimentato da quel che è venuto giù dalle montagne. Ci sono molti pezzi, micro pezzi di dolomite, dolomia, nel dove noi appoggiamo le nostre scarpe in pianura. È stretto questo spazio tra le montagne e il mare. Lo stravedo certi giorni, ce le fa vedere vicine. È denso questo luogo. Perché subire il racconto? Bisogna, bisogna costruirlo, bisogna, bisogna sceglierlo il racconto. E quindi per me la necessità di farlo adesso è quella di raccontare come ogni cosa che facciamo deve dar conto del fatto che tutti viviamo in riva al mare. Questa è la filosofia della fabbrica del mondo.